Today we will learn humming code generation that means how to generate humming code. It is a very important topic for digital electronics, digital logic design and computer architecture and data communication as well as fault tolerance. We all know error can be detected and correct using humming code. Some of us we are getting confused how it work. To be honest, it is a very interesting method for multi-bit error detection and single-bit correction. Let's overview and shout out a problem. First of all, I have to decide if I want to send 4 data bit, then how many bit I have to send as in humming code. Let me describe. My targeted data bits are 1010. You can see on the screen, just I highlighted it again that is 1010 that means i want to send 4 bit data if i want to send the data bits how many parity bit i have to include it here according to this condition ami jodi eta ke receiver in send korte chai tahole amake koto bit to bit er parity bit amake songjukto korte hobe eta khub important ekta issue ashole ei bishoy ta nirdharito hoye thake ekta sutro er upore sutro ta hocche Humming code is the algorithm, the algorithm is the same. The amount to the power r greater than equal m plus r plus 1. That means to the power r is the m plus r plus 1. The value is the same. The m is the data bit. The amount is the same. The amount is the same. The data bit is the same. The amount is the redundant bit or parity bit. The amount is the parity bit. The amount is the redundant bit. The amount is the same. शेदिक थे के आम्र जो भी कंसीडर करें आम्र शुल्ले आमदर कत्तो बीटर पेरिटी दौड़ कर होते हैं तो शेदिक थे के जो भी चीज़ आगुरी जो आम्र एक बीटर पेरिटी शोंग जो तो को टोटल पास बीट डाटा में सेंड करोगे शेटा में पार बुकी ना देखी एल्गोरिथम मनुष्यरे फर्स्ट ऑफ़ ऑल हो जो टू दी पर वन इक्वल हो जो टू ये टेकी ना होते हैं एम प्लस आर प्लस वन के सेटिस्फाई करेना जहीं तो आमदे डाटा बीट बीट होते हैं होते हैं चार बीट है डेट मेंस होते हैं एम एन मान चार प्लस अमी धोनी लम रीडेंडेंट बीट कि मैं पेरिटी बीट होते हैं वन एक तो दिस सेंड करते जाए आर प्लस होते हैं वन टोटल बिलो होते हैं फाइव फाइव क� दुई को अपनों फाइव थे के बोरो ना शेदिक थे के सी कंडीशन सेटिस्फाई कोडे ना एको जब मैं चिंता करी जेह होते हैं आमी दुई बीटे पेरिटी बीट शो हो टोटल डाटा बीट होते हैं चार बीट टोटल छोई बीट अमी सेंड करते चाहे ताहुले देखी आमार कंडीशन फिल अप कोडे कीना टू बी पॉट टू इक्वल टू होते हैं फोर जेटे चार बीट टोटल हो जाए सात बीट अमी डाटा रिसीवर इंटर सेंड करते चाहिए ताहोले ये एल्गोरिथम मनुष्य ने सेटिस्फाई करें कि ना टू दी पर थ्री इक्वल टू हो जाए एट एंड गेटर देन इक्वल फोर प्लस थ्री प्लस वन एक ने फोर हो जाए डाटा बीट एवं आर हो जाए रीडेंडेन बीट की मैं पेरिटी बीट दरमिस हमें तीन मीटर पेरिटी बीट सेंड करते जाते हैं तो ले चार प्लस तीन प्लस वन इक्वल टू होते हैं एट जाके ना होते हैं कंडीशन के सेटिस्फाई करे गेटर देन और इक्वल एट सो ये सेटिस्फाई जेतु करे टोटल नंबर ऑफ पेरिटी बीट इस थ्री एंड आवर कोड इस सेवेन कॉमा थ्री क्या नोना सेवेन कॉमा थ्री ऐकने होते टोटल बीट हो बे सेवेन एवं थ्री होते हैं हमारे पेरिटी बीट वाय आर फोर डाटा बीट एंड थ्री पेरिटी बीट ओके आम्रा जो दी शेबी शोटा के एक टू खेल कोडी ताहोले आमदे जे डाटा सेटर घोरे को ता जो दी चिंता कोडी है ताहोले शे घोट्टा कैमोन होते पड़े शे घोट्टा अनेक टा होते हैं आमदे सेवेन बीटे डाटा बीट जो दी चिंता कोडी शिदिक थे के एक थे के सेवेन इत गाटा घोर बोलता पेरिटी बीट हो बे शे पेरिटी बीट ऑब्वियसन गुला कुताह हो बे कि मैं होच्छ आमी क्या होच्छ जेमोन खुशी तेमोन दिते पार बो एक्चुअली ना आमी आमार पेरिटी बीट गुला निदिस्तो एल्गोरिथम में जे लॉ की बात शुद्ध रोने शा आमा किसी टके सेट करता हो बे किरुकोम होते हो बे पेरिटी बीट वन जे तो हमार तीन टा P on a robust number to the power zero. It enables to the power P. Kima to the power R is issued through power. That means P one equal to the power zero equal to what? One. I'm not Jani to the power zero man what? One. And many P one a robust number will be at number position. Even P two a robust number will be. That means P two J beat a bit a robust number will be to the power one equal to two. Many two number robust number. P three. That means P three means what? P four. P four a robust number will be to the power four equal to four number robust number. 
এর মানে হচ্ছে আমরা যদি একটু চিন্তা করি আমাদের এখানকার এই ই অনুসারে ডাটা সেটের এই যে বিট অনুসারে যে ডি ওয়ানে পি ওয়ান এবং ডি টুতে পি টু এবং ডি ফোরে পি থ্রি দ্যাট মিন্স আমি বলতে পারি বাকি যেই চারটা ঘর আমার ফাঁকা রয়েছে এই ফাঁকা স্থানে হচ্ছে আমার ডাটা সেটকে আমি পুট আপ করতে পারি পুট দ্য ভ্যালু অফ মেসেজ ডাটা উইট ইন দ্য পজিশন দেন আওয়ার ডাটা বিট ইজ ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো দেন ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো Uh, you can see on the screen one zero and one zero you know then remaining p1 p2 and p3 then now calculate the value of parity bit according to the humming code algorithm and money will share among the বাকি রয়েছে শুধু পি ওয়ান পি টু এবং পি থ্রি ভ্যালু সমূহ এর মানে পি 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 থ্রি ভ্যালুগুলোকে আমরা জানি আমরা আসলে পেটি বিটের মানগুলো আসলে আমরা জানি না তো সেদিক থেকে আমাকে কি করতে হবে পেটি বিটের মানগুলোকে আমি ফাইন্ড আউট করতে হবে কীভাবে ফাইন্ড আউট করতে হবে পেটি বিটের মান ডাটা সেটের যে বিট সমূহ রয়েছে সেই বিট সমূহের মান থেকে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যেমন আমরা যদি চিন্তা করি পি ওয়ানের মান কীরকম হবে সেটা হচ্ছে পি ওয়ানের মান নির্ধারণ করা থাকে ফার্স্ট অফ অল চেক ওয়ান বিট দেন স্কিপ ওয়ান বিট এর মানে হচ্ছে আমরা যখন এই পি ওয়ানের মান থেকে ক্যালকুলেট করতে যাব তখন আমরা পি ওয়ান থেকে যখন শুরু করব পি ওয়ানকে কনসিডার করে হ্যাঁ আমরা পরবর্তী বিটটাকে কী করবো স্কিপ করবো এবং পরবর্তী বিটটাকে কী করবো রিসিভ করবো দ্যাট মিন্স পি ওয়ান আমরা রিসিভ করব পি টু স্কিপ করবো এবং অনুরূপভাবে পরের বিটটাকে আমি রিসিভ করব দেন পরের বিটটাকে স্কিপ করব দেন পরের বিটটাকে আমি আবার রিসিভ করব দেন পরবর্তী স্কিপ করব দেন পরের বিটটাকে আমি আবার রিসিভ করব এর মানে হচ্ছে আমরা ডি সেভেন ডি ফাইভ এবং ডি থ্রি অ্যান্ড ডি ওয়ান ডি ওয়ান মিন্স পি ওয়ান নিজেই এর মানে পি ওয়ানের কোনো মান যেহেতু আমরা জানি না সেদিক থেকে এটাকে আমি ক্যালকুলেশন বের করবো দ্যাট মিন্স পি ওয়ানি পি ওয়ান অ্যাসোসিয়েট উইথ ডি থ্রি এক্সোর ডি ফাইভ অ্যান্ড এক্সোর ডি সেভেন এর মানে হচ্ছে ডি থ্রি ভ্যালু হচ্ছে আমাদের জিরো এক্সোর হচ্ছে ডি ফাইভের মান হচ্ছে ওয়ান এক্সোর দেন ডি সেভেনের মান হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিন্স হচ্ছে এক্সোর ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা জানি যদি তিনটা ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ানকে যদি আমরা এক্সোরিং করি তাহলে আমাদের আউটপুট আসে জিরো দ্যাট মিন্স পি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা হচ্ছে পি ওয়ানের ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম যেটা কিনা আমাদের এই ঘরের মধ্যে আমরা কি করতে পারবো জিরো পোর্ট করতে পারবো এখন আসি আমরা পি টু কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি এখন আমরা যদি পি টু ক্যালকুলেট করতে চাই অনুরূপভাবে উই উইল ফলো দ্য অ্যালগোরিদম চেক টু বিট দেন স্কিপ টু বিট যখন আমরা পি টু ক্যালকুলেশন করব তখন আমার হচ্ছে পি টু থেকে শুরু করবো তখন কিন্তু আমি পি ওয়ানকে কনসিডার করবই না এর মানে হচ্ছে আমি হচ্ছে এই পাশাপাশি দুই বিটকে কি করব চেক টু বিট দেন এই দুই বিটকে আমি স্কিপ করব দ্যাট মিন্স পরবর্তী দুই দুই বিটকে আবার নিব হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে চেক টু বিট দেন স্কিপ টু বিট এরপর যদি আমাদের আবার আরও দুই বিট থাকতো তখন আমরা স্কিপ করতাম এরপরে যদি আরও দুই বিট থাকতো সেটা আমরা আবার রিসিভ করতাম এর মানে হচ্ছে আমরা আমরা এখান থেকে কয়টা বিট পেলাম হচ্ছে ডি সেভেন ডি সিক্স ডি থ্রি এবং ডি টু ডি টু নিজেই পি টু এটা আননোন ভ্যালু সেদিক থেকে আমরা যেহেতু ওকে অ্যাসোসিয়েটেড করবো দ্যাট মিন পি টু অ্যাসোসিয়েট উইথ ডি থ্রি এক্সোর ডি সিক্স এক্সোর ডি সেভেন দ্যাট মিন্স পি টু ডি থ্রির মান হচ্ছে আমার জিরো দেন জিরো এক্সোর এবং ডি সিক্সের মান হচ্ছে জিরো দেন হচ্ছে জিরো এক্সোর ডি সেভেনের মান হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিন্স ওয়ান দ্যাট মিন্স তিনটা ভ্যালুকে যদি আমি এক্সোরিং করি হই তাহলে হচ্ছে আমরা জানি এক্সোর যেটা আউটপুট হচ্ছে ব্যাজের সহ ইনপুট হাই হলে আউটপুট হাই সেদিক থেকে আউটপুট আসে ওয়ান দ্যাট মিন্স পি টু ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এর মানে হচ্ছে আমরা এই জায়গাতে হচ্ছে কত পোর্ট করতে পারি ওয়ান পোর্ট করতে পারবো রাইট ওকে ফাইন দেন হচ্ছে আমরা পি ফোরের ভ্যালুটা কীভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি পি ফোরটা একটু মানে সেই আগের ফর্মুলা অনুসারে এখন আমরা যেহেতু পি ফোর দ্যাট মিন্স হচ্ছে চার বিট মানে হচ্ছে চেক ফোর বিট দেন স্কিপ ফোর বিট দেন উই শুড নট কনসিডার প্রিভিয়াস পি ওয়ান অ্যান্ড পি টু তাহলে আমরা কি করতে পারি যে পি ওয়ান এবং পি টু কনসিডার করবো না এবং হচ্ছে আমি যেহেতু পি ফোর থেকে কনসিডারেশন শুরু করব এবং চার বিট আমি এখান থেকে নিব এর মানে হচ্ছে এই চার বিটকে আমি এখান থেকে নেওয়া শুরু করব যে হচ্ছে এই চার বিট এবং এরপরে যদি আমার চার বিট থাকতো পরবর্তী চার বিটকে আমি স্কিপ করতাম এবং পরবর্তী আরও চার বিট থাকলে ওই চার বিটকে আমি রিসিভ করতাম তো এর মানে হচ্ছে পি ফোর নিজে আনন এবং থাকে কি ডি ফাইভ ডি সিক্স এবং ডি সেভেন তার মানে পি ফোর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডি ফাইভ এক্সো ডি সিক্স এক্সো ডি সেভেন এর মানে পি ফোর ইকুয়াল টু ডি ফাইভের মান হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিন্স আমি সেখানে এই ওয়ানকে পুশ আপ করতে পারি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডি ফাইভের মান হচ্ছে ওয়ান সেই জন্য এখানে ওয়ান পুশ আপ এবং হচ্ছে 
D6 এর মান হচ্ছে 0 এখানে 0 পুশ আপ এবং হচ্ছে D7 এর মান হচ্ছে 1 সেজন্য এখানে 1 পুশ আপ এর মানে হচ্ছে এই টোটাল ভ্যালুটাকে যদি আমি এক্সপ্লোরিং করি তাহলে আউটপুট আসে 0 সেদিক থেকে আমি বলতে পারি P4 0 दट मींस P4 মানে D4 এর এই ভ্যালুতে কত আসবে 0 আসবে আমি যে পূর্বের যে স্লাইড ছিল এখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করেছিলাম P1 0 তাহলে P1 0 P2 1 এবং P4 0 তাহলে বলতে পারি যে আমি যদি এখানে P1 এর এই ঘরে যদি হচ্ছে আমি এই ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করি এবং হচ্ছে আমি যদি এখানে একটু দেখাতে চাই যে হচ্ছে এই ভ্যালুটা হচ্ছে আমার P1 এর ভ্যালুটা হচ্ছে 0 এবং P2 এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমার 1 এবং P4 এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমার 0 दैट मींस আমি এখান থেকে এই ভ্যালুগুলো পুট আপ যদি করে নেই তাহলে টোটাল আমার যে ডেটা সেটটা আসে তাই হচ্ছে জেনারেটেড এডিটেড পুট উইল বি উইল বি 101010 রাইট এই এটি হচ্ছে আমাদের জেনারেটেড হামিং কোড दैट मींस আমার ডেটা বিট ছিল হচ্ছে 4 বিট যেটা ছিল 1010 এবং পরবর্তী আরো 3 বিট হচ্ছে আমার এই 4 বিটের ডেটাকে সেন্ড করার জন্য 3 বিট সংযুক্ত করতে হয় এবং টোটাল এখন বিট হচ্ছে 7 বিট ন্যূনতম এই 4 বিটের ডেটাকে সেন্ড করার জন্য আমাকে ন্যূনতম 7 বিট ডেটাকে আমাকে হামিং কোড এই অ্যালগরিদম কিংবা হচ্ছে প্রসিডিউর মেইনটেইন করে সেন্ড করতে হবে এবং বাকি 3 বিট হচ্ছে রিডান্ডেন্ট বিট অথবা প্যারিটি বিট এভাবে আমরা হচ্ছে একটা হামিং কোডের কোড জেনারেট করতে পারি ধন্যবাদ সবাই